。で次に信頼性評価に入っていきます。でこれ、試験法ですねで。非常にたくさんありまして、これはまあ企画にも書いてあるんですけれども、まあ、絶縁試験とか、屋外暴露試験、ホットスポット耐久試験ですね。これはあのわざと影をかけたりすると、その影がかかった部分が熱くなると。ホットスポットになると。それに対する耐久試験です。紫外線前処理試験、温度サイクル試験、結露凍結試験、そして非常に有名なのが、まあ、高温高湿試験。あの85度、えー、相対湿度 85% において、出力の低下が何パーセントいないというのが、えー、規定があります。これシーズン14で詳しくお話しています。そして、単子強度試験、湿潤漏れ電流試験、機械的性荷重試験、高評試験やバイパスダイオード試験、そして電圧有機劣化、PID 試験。まあ、これ、シーズン14で詳しく説明しています。でこのようなまあ多くの試験法ですね。まあ、さらにまだあるんですけれども、まあ、こういった試験方法を用いて、企画をパスするかどうかという試験をします。そして次に、劣化故障モード。シーズン14で詳しくお話しています。これに進んでいきます。まずですね、劣化故障の概要ですけれども、えー、こういった図で、えー、説明されます。これ、横軸は時間ですね。えー、初期の不良で、ミッドライフ不良で、最後の寿命と。P ノミナルと書いてあるのが、これ、初期の出力ですね。一番最初にこう落ちるような劣化モードがあったり、で途中で落ちてくるような劣化モード。これがまあ PID とかですね。そういうものが入ってきます。それからゆっくりこう落ちてくるものですね。ここで書いてるのは、デラミネーションとか。EVA のディスカラリングとか、まあ、色がつくとかですね。あとはガラスの表面の AR コーティングの劣化といったものが挙げられます。で、最終的にはですね、このセルとインターコネクトですね。ここの電極の腐食によって急激に抵抗が高くなって出力がガタ落ちするというふうに、これ結晶シリコンの例ですね。で考えられていると。で、ここにワランティーと書いてあるのが、これが保証期間ですね。これはメーカーによるまあ保証期間というのは、例えば、まあ、25年とか30年とか40年。初期、最初の1年目が 1% から 2% ぐらいを見込んでいて、それ以降はですね、0.45% とか書いてますが、1年に 0.45% 落ちると。まあ、こういったのをまあ保証の範囲としています。で、次にまあどういった劣化モードがあるのかというのを一つ一つご紹介します。で、一つ目に書いてあるのが、セル、ガラス割れです。で、これがセルの割れの例ですけれども、こういった、あの、ひびが、まあ、入っているというのが、これ、セル割れですね。ひびが入っているというか、セルが割れているというものですね。で、次に、にえー、ガラス割れは、まあ、このようにですね。これは、まあ、おそらくこれ、締め付けすぎてると思うんですけども、こうやってガラスが割れていると。こうですね。で、こういったものが、劣化のモードというか、故障としてあります。まあ、これは、まあ、初期の設置の、まあ、不具合だと。思われます次に、えっと、配線の不良とかですね。そして、ソイリング、太陽電池パネルの表面の汚れとか積雪による出力の低下を言います。そして、風刺材の黄変、茶変。おそらくですね、最初はあの黄色っぽく見えてイエローウィングというんですけれども、それがどんどん進むと、もう茶色に見えてくるということで、茶変と、ブラウニングと言います。写真で言いますと、こんな感じでですね、まあ、この例で言うと、ここだけまあホットスポットになっていて、そのせいでここだけ劣化が進んだというような例だと思います。次にデラミネーション。これは剥離ですね。で、その例で言いますと、この結晶のシリコンでのこの剥離。で、剥膜の太陽電池でもこういうふうに剥離があると。でそしてですね、これ結晶シリコンだと思うんですが、この裏のバックシートがこう外れてきている剥離というような劣化があります。次に、インコネ不良、まあ、腐食剥離。これが、まあ、結晶シリコンでの一番シビアな性能がガタ落ちする劣化モードです。そして、バイパスダイオード不良。で、さらに、まあ、対策は打たれているんですけれども、この PID ですね。ここで挙げました。電圧有機劣化というものがあります。その、まあ、メカニズムとしては、まあ、どういうことが起こるかというと、これ、結晶シリコンの例ですけれども、結晶シリコンの多電池がここにあると。ここ、風刺材ですね。で、大きなシステムにしていくと、ここに、まあ、1000ボルトですね。どんどんつないでいくので、1000ボルトの電圧がかかると。そうなるとですね、このガラスに含まれていた、このナトリウムのイオンが、この結晶シリコン側にまでやってきて悪さをするというのが、これが
、電圧、有機劣化、PID の、まあ、主なメカニズムです。で、これが先ほどの例で言うと、まあ、ミッドタームフェイリアというところに入っていました。えそして、光、有機劣化、ライト、インディスト、ディグラデーション、LID ですね。放素と酸素の複合体とか、鉄とボロンの複合体と、まあそういったもので下がると言われています。そしてこの LID の影響を、まあ、見込んで最初の1、2年で、ここにありましたように、最初の1、2年でこの LID での低下というのを見込んでいる、えこの保証というのを決めているということです。そして高温光有機劣化と LETID というのもあります。で以上が劣化故障モードでした。次にですね、検査をする技術。これも非常に重要ですので、これを5つに分けて説明します。まず、出力が落ちているのかというのをこう IV 測定をすると。先ほどに似た IV カーブですけれども、この黒がですね、まあ、正常な状態だとして、それに対して、この直列抵抗が増えると、VOC 側のここの傾きがこう寝てくると。並列抵抗が下がってくると、この ISC 付近の傾きがこう下がってくると。ということで、出力が下がるモードというのがあります。そして、これシステムになった場合によく使われるんですが、こうサーモグラフィーで見ると。こういった感じですね。この下ドア、まあ、パネルの写真ですけれども、システムの写真ですけれども、見た目ではわからないんですが、サーモグラフィーで見ると、こう確かに温度が上がっているということがわかります。まあ、こういった不具合検知はサーモグラフィーで可能であるということです。えそして、インピーダンス評価とか、絶縁抵抗評価で。よく使われるのが、この発光評価、イメージングです。が非常によく分かりやすいということですね。EL はもちろんモジュールでよく使われますし、どういったものかと言いますと、こういったですね、これ結晶のシリコンの例ですけれども、こうクラックが入っていると、ここはあの電極から、離されたということで、電流が流れないので、こう、クラック見えると。クラックですね。あとは、これ、本当は同じように、この3つのラインがあるんですけれども、こう、ストリングが、まあ、断線しているというので、全く電流流れなくて、光らないというものがあったり、まあ、PID の場合には、こういった得意なですね、全部つながっているはずなのに、あるところはとても光って、あるところは全く光らないという、こういう特徴的なパターンというのも、まあ、EL で見抜くことができます。次に PL 測定ですが、これもイメージングなんですが、まあ、EL と似ていて、EL の場合には、電流を流して、そして太陽電池からの発光を見るというものですが、PL も EL に似てるんですけれども、まあ、光を当てて、そして太陽電池からの発光を見るというもので、まあ、こういった具合に何か暗くなっているところっていうのは、こう、不具合があるというのを見ることができます。で、EL の場合には、端子をつないで電流を流さないといけないんですが、PL の場合は、光を当てて、その発光図を見るということができます。そういう違いがあります。そして、UV 傾向、UVFL というのがあります。で、これはですね、太陽電池そのものを見ているわけではなくて、風刺材である EVA ですね。EVA からの発光を見ます。劣化した EVA からの発光が見れるというものです。で、例えば、これはあのドローンで撮影した例だと思うんですが、こういったシステムがあって、これを大きく見てみると、この辺にクラックのようなものが入っているように見えると。これクラックというか、クラックが引き起こした EVA の劣化がはっきりと見えると。まあ、この光っているところと光っていないところに差があるという意味なので、この下に何かがあるだろうということがわかります。はい。以上が検査技術でした。で、ここまでが、えー、太陽電池モジュールのお話でした。